வணக்கம் மேக்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைய வீடியோ பதிவிலே நாம் பார்க்க இருப்பது டுவெல்த் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் அதில் நம்ம எல்லா எக்ஸைஸையும் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த ஒரு சில எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ நேற்றுக்கு எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஃபிஃப்த்து சம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம சிக்ஸ்த்து சம்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க யாராவது இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சேரும் ஓகே அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக்ஸ் இருந்தால் லைக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதான் கொஞ்சம் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் இப்போ நம்ம வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா பார்ட் டுவெல் ஸோ இன்டெக்ரல் கால்குலேஷனில் பார்ட் டுவெலுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ அதில் நம்ம எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸோட கண்டினியூஷனை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சிக்ஸ்த்து சம் பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இதை நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணணும் ஸோ இது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோன்னா சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் அதை தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் அந்த மெத்தடை பயன்படுத்தி இது எப்படி நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்டெக்ரல் போட்டுக்கிறோம் கொடுத்துருக்கிறத அப்படியே இருக்குங்க என்னென்னா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஸ்கொயர் ரூட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் ஸோ எப்போவுமே இன்டெக்ரல் போட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை போட்டுட்டு டிஎக்ஸ் பின்னாடி போடணும் ஸோ இந்த டிஎக்ஸ் வந்து நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாமில் ஸோ அது நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருந்தனால உங்களுக்கு நாவம் இருக்கும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் போடுவீங்க ஸோ இன்டெக்ரல் இதை என்ன போட்டுருக்கீங்க போட்டுட்டு டிஎக்ஸ் போட்டுக்கணும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவில் டூ காமனாக வெளில எடுக்கிறேன் ஸோ திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டூ டூ வெளியே எடுக்கும்போது என்ன இருக்குன்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஓகே டூ இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர் ரூட் இதை அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று இது பண்ணல இதை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் டிஎக்ஸ் ஓகே ஓகே ஸோ இது தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதை வேணால் நம்ம ஐனு கூட எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை எப்படி நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்குறோம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதோடய டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன வரும்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் வரும் அது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா T ஈக்குவல் டூ இந்த ரூட் டூவில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே போட்டுக்கணும் எஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த ரூட் டூவில் என்ன இருக்கோ அதை நம்ம டீன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா டிடி பை டிஎக்ஸ் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கொயருக்கு வந்து டூ எக்ஸ் எக்ஸுக்கு வந்து ஒன்று ஸோ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் வரும் ஸோ டிடி ஈக்குவல் டூ க்ராஸ் மண்டிலே பண்ணுறோம் ஸோ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ டிஎக்ஸ் ஸோ இது வந்துருக்கு உங்களுக்கு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் ஐ எடுக்க போகிறேன் ஐயில் இப்போ ஏற்கனவே இங்கே ஒரு டூ வந்திருக்கு அந்த டூவை நான் இன்டெக்ரல் வெளியில் போட்டு போகிறேன் இன்டெக்ரல் வெளியே போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுக்கிறோன்னா ரூட்டு இதை வந்து நம்ம டீ எடுத்தோம் உள்ளே ஸோ அதனால் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டீ போட்டுக்கிறீங்க அதுக்கடுத்தது பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் அது என்னென்னா டிடி ஸோ இந்த ஐ எவ்வளோ பெருசு இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெருசு டேர்ம்ஸ் வந்து இப்போ எவ்வளோ இருந்த ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம டீயில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது டூ இன்டெக்ரல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டி ஸோ இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டி மற்றதெல்லாம் டிடி அதுதான் என்னென்னா ஒரு டூ மட்டும் வெளில இருக்குது இதை நம்ம நான் ஸ்விஷுவல் இன்டெக்ரேட் பண்ணிடலாம் எப்படி இன்டெக்ரேட் பண்ணுறதுன்னா நமக்கு தெரியும் டூ அப்படியே இருக்கும் டி ரூட்டினா டி பவர் ஹாஃப் ஸோ அது வேணால் போட்டுக்கீங்க டி பவர் ஹாஃப் டிடி ஓகே 
இதை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணோம் எக்ஸ்போர் அண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்போர் என் ப்ளஸ் ஒன் பேஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ அந்த ஃபார்முலா நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ டூ டி பவர் ஆஃப் ப்ளஸ் ஒன் டி பவர் ஆஃப் ப்ளஸ் ஒன் என்ன வரும் த்ரீ பை டூ வரும் அதே மாதிரி கீழே த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் சி அவ்வளோதான் ஸோ டி பவர் ஆஃப் ப்ளஸ் ஒன் ஆஃப் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ பை டூ கீழே த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் சி இப்போ டூ வந்து இப்படி போயிடும் ஸோ இது என்ன பண்ணால் ஃபோர் பை த்ரீ ஆகிடும் ஃபோர் பை த்ரீ டி பவர் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் சி அந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ டி நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோமோ அதை திருப்பி நம்ம அப்ளை பண்ணிடணும் டிக்கு என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் எஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அவ்வளோதான் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும் எஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓல் பவர் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் சி அவ்வளோதான் ஸோ இந்த சம்மோட ஆன்சர் வந்து இதோட முடியுது ஓகே ஸோ இதுவும் ஈஸியான சம் தான் திருப்பி ஒரு தடவை சொ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பார்த்துங்க ஸோ நம்ம பார்த்துட்டுக்கிறது வந்து இன்டகரல் கால்குலஸ் பார்ட் டுவெல் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸோட கண்டினியூஷன் சிக்ஸ்த்து சம் இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்டகரல் இது அப்படியே போட்டுட்டு டிஎக்ஸ் போட்டுக்கிறீங்க இதில் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டூ காமனாக எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ டூ காமனாக எடுக்கும்போது உள்ள டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் வரும் மற்றதெல்லாம் அப்படியே எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ இந்த ரூட் உள்ள என்ன இருக்கோ அதை நம்ம டீன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்குது அப்புறம் டி டி ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இதிலேயே இருக்குது ஸோ நம்ம அது வந்து டிடின் சப்ஸ்டியூட் ஆகிடும் ஸோ இந்த ரூட்டு ஐ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இப்போது டூ இன்டகரல் இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டி மற்றதெல்லாம் டி டி அப்படின்னு ஆகிடும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டினா டி பர் ஆஃப் தெரியும் நமக்கு இதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் டி பர் த்ரீ பை டூ பை த்ரீ பை டூ ஏன்னா டி பர் ஆஃப் ப்ளஸ் ஒன் ஆஃப் ப்ளஸ் ஒன் வந்து த்ரீ பை டூ ஸோ டி பர் த்ரீ பை டூ பை த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் சி ஸோ இது என்ன ஆகிடும் கட்சியில் என்ன ஃபோர் பை த்ரீ ஆகிடும் உங்களுக்கு ஸோ டி பர் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் சி ஆனால் டி என்னது அதை நான் எக்ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா இது வந்து ஓவர் ஆகிடு அவ்வளோதான் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் சமுக்கு போகலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது செவன்த் சம் இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் எயிட் இன் டூ எக்ஸ் பவர் எயிட் இன் டூ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் நைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் பவர் நைன் ஹோல் பவர் ஃபைவ் இது தராங்க நமக்கு ஓகே So, x power 8 into 1 plus x power 9 whole power 5. So, this is how we are going to go. How do we go? Let's see how we are going to go. So, we are going to go. So, as usual, we are going to go. We are going to go. I equal to integral. This is how we are going to go. x power 8 1 plus x power 9 1 power 5 dx so x power 8 into 1 plus x power 9 1 power 5 dx now we are going to do what we are going to do now we are going to do what we are going to do now we are going to substitution method that we are going to do t is 1 plus எக்ஸ் பவர் நைன் இந்த ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அதை வந்து நான் டீன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிடி பை டிஎக்ஸ் இதுக்கு என்ன வரும் இது ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் பண்ணும்போது ஒன் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் எக்ஸ் பவர் எனக்கு நைனுக்கு என்ன வரும்னா நைன் எக்ஸ் பவர் எயிட்டுன்னு வரும் ஸோ ஓகே நைன் எக்ஸ் பவர் எயிட் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிடி பை நைன் ஸோ நைனை கீழே கொண்டு வந்துடும் ஈக்குவல் டு x power 8 dx so dt by 9 equal to x power 8 dx so this is the answer 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 now we have to go to i i equal to ok therefore i equal to integral இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் நைனை நம்ம டீன்னு எடுத்துருந்தோம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுன்னா
phi. So t power phi i g. Balance on the x power i dx. That is dt by 9. So, dt by 9 is a problem. In a software panel, this is some problem. So, normal panel is the problem. This is the software panel. Sometimes the battery is low on the battery. So, this is the same as i la vandu nama substitute pandrom enna na 2 plus x power 9 t na aichu so t power 5 aidum balance vandu x power i dx adukku nama enna pandrom na dt by 9 so dt by 9 a potundrom avladha ipo enna aidum idu 1 by 9 a nama vella potukrom integral t power 5 dt so idu da irukku po so ipo enna aguna 1 by 9 t power 5 can we get integral 3 t power 6 by 6 at 3 and okay plus c and x power n okay formula x power n plus 1 by n plus 1 t power 5 not t power 6 by 6 so this will be equal to in our own 1 by 54 9 6 54 the t can have enough under t care and the 1 plus x power 9 substitute on you t can have enough thoma as a substitute on you can see a 1 plus x power 9 whole power 6 plus c all of that so it is the answer ok so it is a simple one sum that ok easy and sum that exam like the law and then I can depart and money in a full mark at a come so part thing now actually integration in a port of port and now now rumba interesting are go ok in a Beli lalu tu pakai bodo, itu perih itu apa teriyo, ana actually one meh illah tu, okay? Ni ulla pom bodo ada orang interest, ni time pordo teriyo tu, ni sam pordo amstin na, kan di pah atan mana muriyo, okay? Ipo, sir, ini explain mana orang terus, i is equal to integral, so nama ini semua meh itu kron dx, apapun nama na pandra na bracket line nara kau dt itu kron. So dt by dx equal to 9 x power 8. And the power, and I the x power 8 worth the other, and I the t net group. Okay. In the, and I the t net the other, is over. And the other, 1 plus x power 9 net, t net the group. So dt by dx equal to 9 x power 8 worth the. So dt by 9 equal to x power 8 dx. Is up here the, now my integral substitute pondro. So integral, and now go now, is on the t i g, t power 5. Balance on the dt by 9. So 1 by 9 will put it integral t power 5 dt. That's all. So this is the integration. t power 6 by 6. Then we will put it in 9, 6, 54. t value 1 plus x power 9. That's all. 4 power 6 plus c. So this is very important. The answer is x. So t is the substitution for us. We will put it in the substitution. So, if you want to use this, you can use one more question. Okay? So, we can answer all the answers in the X. Okay? So, this is easy to see. Let's see the next question. अर्थ समय ना अभी बात ही ना यही तो वन ओके यही तो वन है ना कुर्तर का ना एक्स पावर ई माइनस वन अभी हम कुर्तर का एक्स पावर ई माइनस वन अर्थ का प्रां ई पावर एक्स माइनस वन ई पावर एक्स माइनस वन ओल्ड डिवाइड बाय एक्स पावर ई इनटू ई पावर एक्स पावर ई इनटू ई पावर एक्स 
ஸோ இதை வந்து இன்டகிரேட் பண்ண சொல்கிறாங்க இது எப்படி நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆஸ் யூஷுவல் இன்டகிரல் கொடுத்துருக்கிறத வந்து ஐன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை அப்படியே போட்டுக்கிறீங்க எக்ஸ் பவர் இ மைனஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் இ இன்டு இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் போட்டுக்கிறோம் ஓகே ஸோ திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் இ மைனஸ் ஒன் அது அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இ பவர் எக்ஸ் பை இன்னு போட்டுக்கிறேன் இ பவர் எக்ஸ் பை இ ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு போகிறேன் ஆக்சுவலி இது நடுவில் ப்ளஸ் இருக்குது ஓகே ப்ளஸ் சைன் போட்டு இது வந்து ப்ளஸ் இருக்கு ப்ளஸ் ஓகே ஸோ டிவைடட் பை டிவைடட் பை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் இ அங்கேயும் ப்ளஸ் இருக்கு ஓகே ஓகே ஸோ இதுலேயும் ஆக்சுவலி ப்ளஸ் இருக்கு எக்ஸ் பவர் இ ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் ஸோ இதுவும் ப்ளஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் சைன் போட்டுக்கணும் ஸோ எல்லாமே எக்ஸ் பவர் இ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் இ ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் ஸோ இதுதான் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் விஷுவல் இதெல்லாம் போட்டுட்டு இந்த இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இ பவர் எக்ஸ் பை இ போட்டுக்கிறோம் ஓகே இதுதான் மெயின் ஸோ இ பவர் எக்ஸ் பை இ அதை நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன்டகிரல் இது நம்ம எப்படி இது பண்ணுறதுன்னா எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஸோ இதுக்கு மேலே எல்சிஎம் என்ன வரும் பை இ எல்சிஎம் இ இன்டு எக்ஸ் பவர் இ மைனஸ் ஒன் வரும் இ இன்டு எக்ஸ் பவர் இ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் அது போட்டுட்டு பை இ ஹோல் டிவைடட் பை இந்த எக்ஸ் பவர் இ ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கணும் எக்ஸ் பவர் இ ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் அது ஒன்றுமே பண்ணலை ஸோ எல்லாத்துக்குமே டிஎஸ் போடுங்க நானும் மறந்துட்டேன் ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே டிஎக்ஸ் எதுக்காவது போடலன்னா போடணும் இப்போ பாருங்கள் எஸ் எல்பி ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் பை ஏ நான் வெளில போட்டுறேன் ஓகே ஒன் பை ஏ வெளில போட்டுட்டு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ எக்ஸ் பவர் இ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் அது இருக்குது டிவைடட் பை கீழே என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா x பவர் இ ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் இது இருக்கு டிஎக்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் நான் திருப்பி ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சம்ம கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா டஃப்பாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் அட்டு புரிஞ்சு போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொடுத்துருக்கிற ஐ எடுத்துக்கிறோம் இது அப்படியே போட்டுக்கிறீங்க டிஎக்ஸ் இதெல்லாம் போட்டுக்கிறீங்க ஸோ இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இ பர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றை நம்ம இ பர் எக்ஸ் பை இ போட்டுக்கிறோம் ஏன்னா இ பர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தெரியும் மைனஸ் ஒன் கீழே போகும்போது இ ஆகிடும் ஸோ இ பவர் எக்ஸ் பை இ அடுத்த ஸ்டெப் மற்றெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது இந்த இயால் எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் எல்சிஎம் இ வரும் இ எக்ஸ் பவர் இ மைனஸ் ஒன் வரும் ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் இ ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் வந்துடும் ஓகே அதெல்லாம் அப்படியே இருக்குது இப்போ இந்த ஒன் பை இ மட்டும் நம்ம வெளில போட்டுருவோம் பேலன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே எதிக்கணும் என்ன இருக்கோ இந்த ஒன் பை தவிர என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் அவ்வளோதான் இருக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரி இன்னும் நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடே இன்னும் இந்த சமைக்க இது வரைக்கும் வரல ஆனால் இப்போ தான் வரப்போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம டீன்னு எடுத்துக்கிறோம் எதுக்கு டீ எடுக்க போகிறோன்னா டினாமினேட்டருக்கு டீன் எடுக்கிறோம் எக்ஸ் பவர் இ ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் ஏன் இந்த மாதிரி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணிங்கன்னா நியூமரேட்டர் ஃபுல்லாக வருது அதுக்காக தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிடி பை டிஎக்ஸ் எக்ஸ் பவர் இயோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் என்ன இ எக்ஸ் பவர் இ மைனஸ் ஒன் ஏன்னா இன்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அதனால் எக்ஸ் பவர் என்னோட ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸ் பவர் எனக்கு என்ன ஃபார்முலா என்எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி இங்கே இஎக்ஸ் பவர் இ மைனஸ் ஒன் 
பிளஸ் இ பர் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து இ பர் எக்ஸ் தான் ஸோ அதை அப்படியே போட்டுக்கணும் ஸோ எக்ஸ்பரியோட டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து இ எக்ஸ் பார் இ மைனஸ் ஒன் இ பர் எக்ஸுக்கு இ பர் எக்ஸ் தான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நியூமரேட்டர் வந்திருக்கும் ஓகே தேர் ஃபார் டிடி ஈக்குவல் டூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இ எக்ஸ் பவர் இ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் போட்டுட்டு இந்த டிஎக்ஸை கிராஸ் மட்டுடே பண்ணிக்கிறோம் ஸோ டிஎக்ஸ் ஸோ டிஎக்ஸாக இன்ட்ரூ பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டர் ஃபுல்லாக வந்தாச்சு இப்போ டிடி தேர் ஃபோர் இப்போ ஐ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஐ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ இதில் தான் நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் பை இ இந்த ஒன் பை இ அப்படியே இருக்கும் இன்டெக்ரல் ஸோ மேலே இருக்குது ஃபுல்லாக என்ன என்ன இஎக்ஸ் பர் இ மினஸ் ப்ளஸ் இ ப்ளஸ் டிஎஸ் அப்படியே டிடின்னு ஆகிடும் ஸோ மேலே இருக்குது ஃபுல்லாக டிடி கீழே இருக்குது ஃபுல்லாக டி ஸோ டிடி பை டி தான் வருது ஓகே ஸோ டிடி பை டி வந்துருக்கு ஸோ இதுக்கு நமக்கு என்னென்னு தெரியும் இருக்கணும் ஒன் பை இ இன்டெக்ரல் டிடி பை டினா லாக் டி அவ்வளோதான் ப்ளஸ் சி ஸோ டிடி பை டியோட இன்டெக்ரேஷன் லாக் டி இருக்கணும் தெரியும் நமக்கு ஸோ திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை இ லாக் இப்போ டீயை நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அதை எடுத்து அப்படியே போட வேண்டி தான் ஸோ டீயை வந்து எக்ஸ்பயரி ப்ளஸ் e பவர் x அது அப்படியே போட்டுருங்க x பவர் e ப்ளஸ் e பவர் x t ஓடுது அப்புறம் ப்ளஸ் சி அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் இந்த சமோட ஆன்சர் மீஷ் ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ இந்த சம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் பட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ஸோ லாஸ்ட் டைம் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் இதே சமயம் பார்த்துங்க ஸோ ஐ வந்து இது கொடுத்துட்டாங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஒன்றும் இல்லை இந்த ஈ பர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றா பிரிக்கிறோம் இ பர் எக்ஸ் பை இன்னு பிரிச்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் இதில் அடுத்தது எல்சிஎம் இ எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இஎக்ஸ் பர் இ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் இ பர் எக்ஸ் அதெல்லாம் வந்துடும் டினாமினேட்டர்லாம் அப்படியே இருக்கும் அடுத்தது இந்த ஒன் பை இ வெளில போட்டுட்டு பேலன்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதை அப்படியே உள்ளே எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ நான் டினாமினேட்டர் டீன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகும்னா டிடி பை டிஎக்ஸ் பண்ணும்போது இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் இஎக்ஸ் பவர் இ மைனஸ் ஒன் வரும் இதுக்கு இ பர் எக்ஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா கட்சியில் நியூமரேட்டருக்கு வரும் இப்போ டிடி ஈக்குவல் டு டிஸ் இன் டு டிஎக்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டர் ஃபுல்லாக டிடி ஆகிடுச்சு டினாமினேட்டர் டி ஆகிடும் அவ்வளோதான் இதுக்கு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ ஒன் பை இ வெளில இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஒன் பை இ இதோட டிஃப் இன்டெகிரேஷன் வந்து லாக் டி அப்படின்னு தெரியும் ப்ளஸ் சி அதுக்கடுத்து நம்ம டீக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடும் டீக்கு எக்ஸ் பர் இ ப்ளஸ் இ பர் எக்ஸ் ஸோ எப்போவுமே ஆன்சர் வந்து எக்ஸில் இருக்கணும் அதுதான் மெயினு ஸோ அது வரைக்கும் போட்டிங்கன்னா தான் மார்க் வரும் அவ்வளோதான் ஸோ இதில் வந்து டீக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதோட இந்த சம் வந்து முடியுது ஓகே இப்போ நம்ம எக்ஸாம் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்த்து சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் பை எக்ஸ் லாக் எக்ஸுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஒன் பை எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் ஸோ இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஒன் பை எக்ஸ் லாக் எக்ஸை நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணோம் ஓகே இதை நம்ம எப்படி இன்டெக்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஐ எடுத்துக்கலாம் இன்டெக்ரல் இது அப்படியே போட்டுக்கீங்க ஒன் பை எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் சாரி டிஎக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ரல் ஆக்சுவலி இதை வந்து இப்படி எழுதிக்கலாம் நம்ம ஒன் பை எக்ஸ் டிவைடட் பை லாக் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் நம்ம இது ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸோ ஒன் பை எக்ஸை நான் மேலே எழுதிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ ஒன் பை எக்ஸ் பை லாக் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதிட்டு நான் டி வந்து லாக் எக்ஸ் எடுத்து போகிறேன் ஏன்னா லாக் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ குட் டி ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ் ஓகே தேர் ஃபோர் என்ன ஆகும் டிடி பை டிஎக்ஸ் therefore dt by dx 
லாக் எக்ஸோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து ஒன் பை எக்ஸ் நமக்கு தெரியும் அதுதான் ஸோ டிடி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் கரெக்டா ஸோ டிடி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டர் ஃபுல்லாக டிடி ஆகிடும் கீழே டி வந்துடும் ஸோ தேர் ஃபோர் ஐ என்ன ஆகிடும்னு பார்க்கலாம் தேர் ஃபோர் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ நியூமரேட்டர் ஃபுல்லாக டிடி கீழே பார்த்தீங்கன்னா லாக் எக்ஸ் இருக்குது அது வந்து டி ஆகிடும் அவ்வளோதான் So, 1 by x dx. இது ஃபுல்லாக டிடி ஆகிடும் கீழே வந்து டி ஆகிடும் ஸோ இன்டெக்ரல் டி பை டி இது ஏற்கனவே நமக்கு என்னென்னு தெரியும் லாக் டி இது ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ லாக் டி ப்ளஸ் சி தட் வில் பி ஈக்குவல் டு லாக் டி என்னது ஆக்சுவலி நம்ம எடுத்தோன்னா லாக் எக்ஸ் ஸோ அதுக்கு சப்ஸ்டூட் பண்ணி ஸோ லாக் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் இந்த ஆன்சர் இது ஆக்சுவலி ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் அது ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ்லேயே ஆன்சர் வந்துருச்சு இதுக்கு ஸோ இது என்னன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பார்த்துங்க ஸோ இது வந்து நைன்த்து சம் நைன்த்து சம் என்ன அப்படின்னா ஒன் பை எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் இதை தான் நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணுறோன்னா இன்டெக்ரல் இதெல்லாம் போட்டுக்கிறோம் ஒன் பை எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதெல்லாம் போட்டுட்டு இதை நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறோம் எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா 1 by x divided by log x. அப்படி அது ரெண்டும் ஒன்று தான் ஒன் பை எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் இப்படி பிரித்து எழுதிக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஒன் பை எக்ஸ் டிவைட் பை லாக் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா லாக் எக்ஸை டீன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ டிடி பை டிஎக்ஸ் என்ன ஒன் பை எக்ஸ் அப்போ டிடி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நியூமரேட்டரில் இருக்குது ஸோ இப்போ ஐ என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டர் ஃபுல்லாக டிடி கீழே வந்து டி ஸோ இன்டெக்ரல் டிடி பை டி ஸோ தட்ஸ் ஈக்குவல் டு லாக் டி அது வரும் நமக்கு ஓகே ஸோ அது வந்து லாக் டின்னு வரும் ப்ளஸ் சி ஸோ லாக் டி ப்ளஸ் சி ஆனால் டி என்னன்னு தெரியும் நமக்கு டி வந்து லாக் எக்ஸ் ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடும் இது வந்து லாக் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ லாக் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அதுதான் இந்த சமோட ஆன்சர் ஸோ ஆக்சுவலி இந்த சம்மெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா ஃபுல் மார்க் இதெல்லாம் ஈஸியான சம்ஸ் அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ எவ்வளோ சம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் டூ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து இப்போ நம்ம போட்டுருக்கிறது வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் ஸோ போட்டது எல்லாமே முக்கால்சி எல்லாமே ஈஸியான சம்ஸ் தான் ஏதோ ஒன் ஆர் டூ சம்ஸ் மட்டும் நீங்கள் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஓகே ஆக்சுவலி அது டஃப்பே கிடையாது ஸோ நீங்கள் அந்த ஸ்டெப்ஸு கரெக்டாக போட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு எல்லாமே அந்த ஸ்டெப்ஸு தெரியும் எப்படி இன்டெக்ரேட் பண்ணுது எப்படி சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுது இதெல்லாம் தெரியும் ஸோ அந்த வழியில் நீங்கள் போட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஆன்சர் வந்துடும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தது எல்லாமே அந்த மாடல் சம்ஸ் தான் ஓகே ஸோ இது கற்றுது கொஞ்சம் எல்லாமே கொஞ்சம் பெரிய சம்ஸ் மாதிரி இருக்குது அதனால் இந்த சம்லேருந்து நான் அடுத்த கிளாஸ் போடுறேன் ஓகே ஏன்னா ஆக்சுவலி டென்த் சம் பார்த்தீங்கன்னா அதான் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இத்துடனே இந்த எப்போதையும் முடிச்சிக்கலாம் ஸோ நம்ம டென்த்து சம்லேருந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க யாராவது இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் சொல்லுங்கள் ஸோ இது வந்து மெயினாக போடுறது எல்லோரும் பார்க்கணுன்றதுக்காக தான் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்தையும் சொல்லுங்கள் ஸோ சொல்லிட்டிங்கன்னா இது வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஏன்னா இது வந்து நம்ம வீட்டிலேருந்து எந்த டைம் ஸோ இப்போ வந்து வீட்டிலேருந்தே நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ உங்கள் டைம் உங்கள் பெட்ரூம்லேருந்தே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ஓகே ஸோ அதனால் இந்த டைம் அதனால தான் நான் பத்து மணிக்கு போடுறேன் எல்லோரும் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி அதுக்காக தான் ஸோ இந்த டைம் போடுறதே அதுக்காக தான் ஓகே அதனால் ஸோ இது வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு இல்லை பக்கத்து ஸ்கூ மற்ற ஸ்கூலு எல்லாமே சொல்லுங்கள் ஸோ இது வந்து பார்க்க சொல்லுங்கள் ஏன்னா ஓகே அதனால் நம்ம மற்றொரு வீடியோ பகுதியில் பார்க்கலாம் மீண்டும் மற்றொரு வீடியோ பகுதியில் பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது விஎஸ் ஸ்ரீராம் மேக்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் சேனலில் வணக்கம்